Muy buenas noches a todos. Estamos de gala. Western North Carolina se viste de gala. Tenemos a un, un gran empresario, un colega y un amigo. Su nombre es Jeff Altberg. Yo espero que yo lo haya pronunciado muy bien. Bienvenido, Jeff. ¿Cómo estás? Baby. Thank you. Yeah, good to be here. Good Hello, to everyone. Be here. We have the pleasure to introduce today a leader, someone that pretty much we have tonight as we're dressed as a gala today to be able to share with him today. And we have a pleasure to introduce Jeff Altiglers. If I could, if I pronounce the name correctly, I'm sorry, but no, um, it's such a pleasure to have you here today with us. Welcome. Thank you. Great to be here. Great to be with all of you. And it's great to be in For Life. Thank you. Ana Maria, tienes una pregunta. Él dice, voy a traducir un poquitito, él dice que está muy contento de estar aquí y de pertenecer también a la familia de For Life. Yes, it's a pleasure having you here, my friend, our leader. Good and to see you. It's always good to see you, always. And I remember the first time we met, so I feel very uh, comfortable with you. And I feel like we're friends now and family more, more of it. So That's right. I think what we, uh, Haiti, you have a question for Jeff. I guess you're going to start with it. I do. So once again, Jeff, it's such a pleasure for to have you here today. Um, I know that you're someone that has built a legacy within the company, someone that wakes up and lives the lifestyle that you want. And that's something that we hope to live for one at one point in our lives. And I know your story. And I want to hear more about it because like I am in my 20s. So I know that you were an entrepreneur since your 20s. So it's very, it's really exciting to hear from you. And I know that you also have an international team with our company in more than 56 countries. So that's amazing to hear on um, how much you have grown within this company. But I do want to know a little bit about you and Michelle. Like I know Michelle couldn't make it today, but where did you guys meet? Um, just a little bit about so people could get to know you. Oh, before okay. We get well, started. Yeah. yeah so um, I met Michelle when I was uh, when I flew over to Taiwan. I was trying to get a feel for that uh, country when I heard Four Life was opening it, and and I didn't speak Mandarin Chinese or read it, so I went over there just doing the best I could. And I finally, you know, uh, did establish a team there. Do you want to translate that? Sí, claro que sí. Eh, la pregunta que le hizo Heidi fue que él es un, eh, un empresario muy conocido y tiene, eh, es muy famoso, ¿no? En cuanto a las redes de mercadeo, pero él, ella le pregunta, dinos un poquito en cuanto a usted, ¿no? Y, y en cuanto a Michelle. Y él dijo que cuando Fort Life abrió las puertas en Taiwán, él fue para allá para ver cómo era el sistema, cómo era el país. Y eso, hasta ahí llegamos. So, all my life, uh, I've, you know, since I was 14 years old, I played in bands as a drummer, as a singer, lead singer. And so, when I was in Taiwán, they have piano bars. So somebody that goes in there and plays piano and sings, and then some, and other people sometimes will sing, right? I was one of those people. Michelle was playing one night at a piano bar, and that's how I met her. And I asked her for her uh, business card, and she gave it to me. And so I emailed her and said, why don't we get together for lunch? And that's how it happened. <laughs> Eso está muy bueno. Él dice que cuando él estaba en sus ventas, a él le encanta cantar y tocar eh, música, eh, tocaba el piano. Entonces, él, cuando estaba en Taiwán, él fue a un sitio donde se puede tocar, es un, eh, lo que se le llama un piano bar. Y ahí fue donde conoció a su esposa. Ella también estaba tocando ahí el piano y él inmediatamente le preguntó por su tarjeta de negocio y la llamó e hicieron una cita para ir a cenar. Excellent. That's such an interesting story because we just didn't know where the beginning of your relationship started. And then, I mean, it has to do a lot with like, you know, the growth with, within the company. Once I, I truly believe that if you have your spouse's support, then, you know, it does make it a lot easier. I mean, I'm not sure where was the support at during that time, right? But I could say that there, there was no support. <laughs> she didn't know what I did. 
Oh, okay. Because I was afraid to tell her it might kill the deal. <laughs> ¿Tú quieres traducir eso, Heidi, o tú quieres que yo traduzca lo, lo, la pregunta que le hiciste y lo que contestó? En, en realidad lo que yo le pregunté es que lo, lo que yo dije fue que hay a veces que uno, ¿verdad? Tiene, no tiene el apoyo del esposo, a veces que sí, ¿verdad? Y entonces durante ese tiempo que él conoció a Michelle, él no sabía, en realidad Michelle no sabía qué hacía él porque no quería que eso lo, como que tenía ese miedo que tal vez diga, ¿sabes qué? No, no quiero tener no quiero nada conocerte. contigo. No quiero conocerte, ¿verdad? Pero no sé, um, Damari, si quieres preguntarle la siguiente pregunta o a Ana. Um, Anna and Damaris have another question for you, so that's really interesting to know. Thank you so much, Chef. Claro que sí. Anna. Oh, tu micrófono. Es, es, tu, tu, es tu pregunta, Damaris. Ah, es más, mi pregunta. Una de las preguntas era eh, un poquitito, uh, Michelle no está aquí, pero no pudo estar aquí, nos hubiese gustado que ella nos compartiera un poquitito exactamente de dónde es y, y sabe cómo llegó hasta acá, pero ya sabemos que es de Taiwán y ahí fue donde usted la conoció, entonces se mudó hasta acá. Entonces, eh, Jeff, we have talked before and one of the things that captured my attention was your beginnings. It was very hard. I remember the house that you showed us in the picture and I would like very very much if you can share that with us. So you you want me to share my beginnings of for life or my beginnings of network marketing? Network marketing. So that would go back 42 years ago and uh, 42 years ago when I started in network marketing we didn't have any of the things you have today. Okay so we didn't have the internet, we didn't have cell phones, we didn't have personal computers. We didn't have uh, expedited shipping. You want to translate bueno, that? Una de las preguntas que le hizo Damaris es, queremos conocer un poquitico de tu de tu, tu tus comienzos. ¿Cómo tú empezaste en redes de mercadeo? Y Jeff dice que entonces tenemos que irnos 42 años atrás cuando él empezó, cuando no había internet, cuando no había muchas de las cosas que tenemos hoy día. So it was mostly uh, the focus was on retail, not team building. Eh, generalmente en ese tiempo nos, nos concentramos más en lo que era la venta y no en la organización de un equipo. But in the, in the, in the 1980s, um, as I, I, I was in a different company and technology had changed quite a bit. En 1980 and, estaba en otra compañía, pero ya la tecnología empezó a cambiar. What I've learned is uh, when the way technology impacts society, that dictates what we call, what we do, and the methods in which we do it. Y lo que he aprendido es que cuando hay cambios en la tecnología, eso tiene que ver mucho en cómo hacemos las cosas, en cómo tomamos las decisiones de lo que nosotros hacemos. So back then we called in uh, 42 years ago we called it multi-level marketing. Hace 42 años nosotros le llamamos multinivel. <clears throat> when the internet came that changed what we called it we called it network marketing. Y cuando la internet entró entonces le empezamos a llamar network marketing. And now social media is here. Y ahora las redes sociales está aquí. So we call it social networking. Ahora llamamos Eh, redes sociales. I don't know what we're going to call it five years from now. I have no idea. Y en realidad no sé cómo le vamos a llamar en cinco años de aquí. No tengo ni idea. So when people say to me, "Are you? Oh, you're in multi-level marketing?" I'm like, "What?" Uh, la gente no, me dice, we haven't heard that in a long time. <laughs> cuando la gente me dice, "Ah, entonces tú estás en un multinivel," y yo le digo, "¿Qué? O oh, es que no había escuchado eso hace muchos años." So, um, but in the 1980s, uh, I would say around 1988, I had my first cell phone. It looked like a military walkie-talkie. En 1988 fue cuando yo tuve mi primer celular y parecía una, una cosa grandísima. Walkie-talkie. Had... <laughs> and we had a VCR. <clears throat> a VCR where we could put a tape in 
and I could sit with the prospect, sip coffee with him while we watched my upline do a presentation. Y teníamos un VCR y es una cajita donde tú metías un casete ahí y entonces yo podía ver a mi a mi representante por un cassette dando la presentación. We did group presentations. Hacíamos so presentaciones I, de grupos. And I had a, a slide projector and all I had to do was click the slides and talk about it. Y todo lo que yo tenía que poner era las las mm. estas cintas y hablar del asunto. Solamente era poner las cintas y hablar del asunto. But in all those years, I would say for 14 years, I was a hobbyist in network marketing. Pero puedo decir que en todos esos años yo tenía esto como un hobby para mí. So it was fun getting in front of others and doing presentations. Entonces era divertido presentarme delante de la gente y hacer presentaciones. Meeting people, all, new people all the time, that was fun. Conocer a nuevas personas todo el tiempo, eso era divertido. But I didn't depend on it as far as a main income. Pero no dependía de eso como si fuera mi ingreso primario. So it wasn't until uh, that the business, I, had, I was a business owner and I had employees. So and, tenía un negocio y tenía personas que trabajaban para mí. And when I lost my two major accounts, I lost, I had no money coming in whatsoever. Pero perdí dos, dos, caja, dos cuentas grandes y entonces no tenía ingreso que me viniera a mí. And that was a lot of stress on me at that time, trying to think how am I going to recreate my life because I went through bankruptcy, so no bank is going to loan me money to start a business again. Entonces estuve bajo mucho estrés porque estaba pensando cómo voy a hacer porque no tenía nada, me fui a la bancarrota y no va a haber un banco que me vaya a prestar dinero. And then I thought, you know, why are you not taking network marketing serious? You've always, I've always been telling people it's the greatest thing. This is what everybody should do. I think it's time that I do it and be serious about it. Entonces empecé a preguntarme a mí mismo, ¿por qué tú no tomas el red de mercadeo en serio? Siempre le dices a las personas que es algo bueno, pero tú no lo estás haciendo. Entonces empecé a pensar en esto. And that's not easy to do because when you are ready to throw yourself all the way into it, um, it's, to me, I had fear. I had a lot of fear then. Y es algo que no es fácil porque tienes mucho temor cuando tú quieres hacerlo de lleno. Te entra ese temor, ese, ese temor. And something I had been doing for years at that time, I had been buying these cassettes every month from a company called Cona, uh, Conate, <laughs> Conate and Nightingale. Conat, no, Earl Nightingale, Earl Nightingale's company. Todo este tiempo había venido estando comprando una cinta de esta compañía que mencionó y no sabía. And when I would drive to see my clients and everything every day or in the evening, I would listen to those cassettes over and over. Y cuando iba a una cita a ver a alguien a una presentación, siempre escuchaba la cinta una y otra vez, una y otra vez. And I never knew what I was going to do with that information. It was just feel good stuff. Nunca supe qué era lo que iba a hacer esta información, pero se sentía bueno escucharlo. But I was really preparing myself for something that was really going to change me forever. Y en realidad me estaba preparando. <clears throat> estaba entrando información que iba a cambiarme para siempre. So when I went into bankruptcy, <clears throat> I purchased, I purchased some cassettes from Tony Robbins based on his book, Unlimited Power. Entonces, cuando me fue la barra en carrota, me compré unos CDs, un, unas cintas de Tony Robbins, que eh, uno de los títulos es... Uh, rompe, and re, uh, and what's the name of the book? Unlimited Power. Oh, eh, mm -hmm. sin, sin límite de poder. You can get that on YouTube 
It's called Personal Power, and there's 30 videos. Lo puedes encontrar en YouTube y se llama eh, Poder Personal y son 30 videos. And I paid $179 for it back then in 1993. Today you get it for free. Pagué 173 en, 1970, en 1973, pero ahora tú lo puedes coger gratis. And that's totally unfair. Y no es justo. As a matter of fact, I tell, I tell all my leaders, I want you to go through all 30. Y yo I le digo a todos mis líderes, 30. quiero yeah. que te escuches todos los 30. You know, and, and so why is that important? <clears throat> Entonces, ¿por qué es esto tan importante? Because I'm going to tell you the reason why most people fail in four life to ever achieve their goals is not because they didn't have good training. It's not because they weren't in a good team. The reason is their psychology is wrong. Y te voy a decir por qué esto es importante. La razón por la cual muchas personas no siguen o, o terminan en For Life es porque no es porque no tengan un equipo, no es porque no tengan un, un sistema un educativo. El, el problema más grande es porque psicológicamente no estás preparado. So, for example, if you believe that it's wrong to be wealthy because you were trained that way by your parents or by your peers, then that's going to be a problem. Un ejemplo es si tú fuiste criado con el pensamiento de que no es bueno tener dinero por tus padres o por tus amistades, entonces vas a tener un problema. If you feel like you you are a imposter leader, imposter leader. Does this make sense? Okay. If you feel that like you are an imposter leader that You know, because you might be very good at what you do in for life, but you don't feel comfortable because it's not you. You feel like you can't be you and be a leader in for life. There's a conflict. That's going to be a problem. Si tú piensas que eres un líder que te siente impostor, entonces ahí va a haber un conflicto. Un, eh, por ejemplo, si sientes que no puedes ser tú, pero también tienes que ser un líder, entonces hay un conflicto ahí. If you feel like, if you have a poor self-image, self-esteem problems, that's going to be a problem. Si tienes un problema de auto... Imagen. Auto, autoimagen. Aut, no. Baja eh, estima. Baja estima, sí. Autoestima. Si vas a tener la autoestima baja, entonces vas a tener un problema. También él mencionó el, el, la presentación, ¿no? Tu imagen, que es muy importante. Cuando tienes un problema como ese, va a ser un problema. Cuando no estás segura misma de ti misma. Uh -huh. So, the reason why most people fail in for life, and, and there's other things that we could talk about, but the reason is, is simply the psychology is wrong. And all the training and all the motivation meetings you go to won't change it. Pero la mayor razón de, la, de que mucha gente no triunfa, tanto en Forlife como en otra compañía, es por el sistema de psicología. Todas esas emociones y todos los entrenamientos, si no estás bien emocionalmente, no va a funcionar. And here's the other problem. The other problem is that we always compare ourselves either to others or we compare ourselves to past experiences that we feel very negative about. Otro problema puede ser que nos estamos comparando con otras personas o podemos estar pensando en situaciones que pasamos y entonces no las dejamos ir. So for example, with me, it was hard for me to see myself successful in the year 1993 because I didn't have any past references to my being great in network marketing. Entonces, para mí fue difícil porque en 1993 yo no tenía con, con qué referirme, qué ver. Entonces, se me hacía difícil el estar haciendo red de mercadeo y seguir. If anything, my past references were that I wasn't successful. So, what would make me think that I could be successful? 
y las referencias que yo tenía eran referencias malas. Entonces, ¿qué me hacía pensar a mí que yo iba a tener éxito? It's like getting in a car and you put it in drive and you're getting ready to press the gas pedal, but the only thing you're looking at is the rear view mirror. Es como si tú entraras en tu carro y vas a empezar a manejar, lo prendes, pero lo único que tú estás haciendo es enfocarte en el retrovisor, en el espejo retrovisor. It's a certainty you're going to crash. Y es seguro que vas a estrellarte si nada más estás mirando hacia atrás. And it's very important for our subconscious mind to prove ourselves right. Y es muy importante para que nosotros mismos nos comprobemos a nosotros que estamos bien. So if we think that we cannot be successful or we probably won't be successful, we are going to prove ourselves right. Entonces, si nosotros estamos pensando que no vamos a ser exitosos, que no vamos a poder tener el éxito, entonces vamos a hacer, vamos a hacerlo eso. No vamos a, a ser exitosos. So when a new person would join and talk to me and say, well, I've been in network marketing before. I said, okay, yeah, and how was it? Uh, wasn't good, was, really wasn't good. I can, I've got some advice for you. Leave your baggage outside. I want you to come in this with a fresh mindset that this is going to be the most awesome thing. And I want you to get it in your soul. I want you to believe it. Now, I know after my telling them that, they're not going to do it. I know that. But it's my responsibility to tell them that. After that, then I want to plug them into Tony Robbins because I have to get them unwired. Cuando viene una persona nueva a mí, y le pregunto que si ha tenido experiencia con red de mercadeo y me dicen que sí y me dicen que no ha sido muy buena lo primero que le digo es vente sin nada de eso vente con una mente limpia y estoy seguro que no lo van a hacer estoy seguro que no van a venir como le estoy diciendo entonces pero es mi responsabilidad decirle que tiene que dejar todas esas experiencias o lo que traiga malo lo tiene que dejar es mi responsabilidad después de eso me voy a asegurar de que escuchen eh, lo que les dije de Tony Robbins. So, and by the way, if you don't know about Tony Robbins, you need to know about Tony Robbins. But prior to the pandemic, just right before the pandemic, the last trip I made, my last out of, out of, out of state trip before the pandemic, before everything shut down, I flew out to Tony Robbins' house in Sun Valley, Idaho. And we had a, an event there. It was very incredible. Entonces, antes de la pandemia, no, si tú no conoces a Tony Robbins, te voy a contar. Antes de la, de la pandemia, fuimos a la casa de Tony Robbins en Florida. It was in Florida, Jeff? Uh -huh. It was. Actually, his main house is, is, is in West Palm Beach, Florida. Mm -hmm. But he's got a second home in Sun Valley, Idaho, in the mountains. Okay. And that's where you went? That's Idaho. where I went. Ok, yeah. perdón. Él fue a Idaho, a la casa de él, para un entrenamiento. And, but, but prior to, but even before I went out there, I was in West Palm Beach, and I had a chance to meet Tony. Now, that's not easy to do, because mm -hmm. he's got four bodyguards around him. This guy is a multi, 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 multi billion, that's with a B, billionaire, ok? So, to get in his space is not easy, but I had a chance because it was very funny. I'll share this story. Go ahead. Tamares, ¿quieres continuar? Claro que sí. Él dice que para conocer en persona um, a Tony Robbins no es fácil porque él tiene cuatro personas que lo protegen y es multi, 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 multi billonario. Entonces no es fácil, pero él va a contar una historia. So I was invited, I was there for a event, a five, a five day event, Date with Destiny. Entonces él estaba en la Florida para un evento de cinco días. And so I was invited by um, uh, Tony's brother-in-law to, to go to a dinner that night. Entonces el cuñado de Tony lo invitó a comer esa noche. And they're very careful about who goes in that door. Y es muy cuidadoso quién entra por esa puerta. Anyway, and, and before Tony got there, <clears throat> they said, hey, uh, we want to do a picture. Could you guys line up back by the stage? 
So I went back to the stage inside, was tall, and I just, and then everybody's sort of slow coming up. And all of a sudden, I felt these big, huge hands wrapping around my shoulder, giving me a massage like this. And I looked up and Tony was looking down at me, smiling. And so, so was his wife, Sage. Entonces esto es sumamente comiquísimo porque dijeron que iban a tomar una foto, que todos se fueran al fondo, ¿no? So, el camino al fondo, él es pues una persona alta, pero de momento él siente unas manos que le están dando un masaje en los hombros, ¿no? Y cuando él mira, es Tony Robbins, y allí con la esposa. And then I told him, I said, I've got to talk to you. I've been wanting to talk to you for over 30 years. Entonces aproveché inmediatamente la situación y dije, tengo que hablar contigo, he esperado 30 años para poder hablar contigo. And so we had, we had this hug and I went right into my story and I said, I want you to know what you did, how it totally changed my life forever. And I went in and explained that those cassettes that I purchased from him. Wow, entonces lo que le dijo fue, tengo que hablar contigo, le di un abrazo y le explicó cómo él cambió su vida, esos 30 cassettes, ¿no? Cambiaron la vida de Jeff y él se lo dejó saber. So, so the thing was, um, as, uh, so I, I, I'm now I'm going back to that story, and that is that when I got started, I, I didn't have any money to get started, and this, now this is prior to For Life, we're talking the year is March of 1993, David Lisenby is a vice president of a company called Enrich, and that was the that was the company I joined. Entonces, él vuelve para atrás a la historia. Él no tenía nada de dinero. Esto fue en el 1993. Él no tenía nada de dinero, pero David Lisenby era el vicepresidente de esta compañía. What is the company's name? Enrich. 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 So, um, so what happened was that. Um, Um, yeah, so I didn't have any money to get started. And, and by the way, there were already at that time, um, over, I think it was some close to 300,000 distributors when I joined and within 18 months, I, I shot up into the top 10. Wow. Entonces, cuando él no tenía dinero, pero él entró y para el tiempo que él entró, había 3,000, 3,000 or 30,000. 300,000 oh, personas y él inmediatamente llegó al, al tope de los primeros 10. So I, I didn't have any money to get started and uh, you know I was very depressed about that and then and then I, I asked myself uh, and this is something Tony teaches because every day I would listen to the cassettes and then take notes and say okay how are you going to apply it and um uh, And one of the, Tony talks about the power of questions can change your life. Go ahead. Entonces, Tony lo que enseña es que el poder de la pregunta cambia tu vida. I said more than that. No, you said the power of questions change your life. That's okay. He so, said that so he was depressed. He estaba <laughs> depresivo <laughs> porque no tenía dinero para mm. empezar. Yeah. Ah, bueno. Okay, I'm, I'm, I'm so sorry. I am so sorry. I apologize. That's let me, let me to know. go back. Es lo que dice que estaba depresivo porque no tenía el dinero para comenzar. Entonces, pues, él escuchó eh, el, esto, el, el poder de, la, de las preguntas. So, um, before I, I used to tell myself, I can't get started because I don't have money. I can't get started because I don't have money. I had to turn that around the psychology around to the question, how can I get started? Excelente. Entonces, aquí es donde entra la psicología. Él decía, no puedo comenzar porque no tengo el dinero. No puedo comenzar porque no tengo el dinero. Pero entonces cambió la forma de pensar. ¿Y cómo puedo yo comenzar? Ahí está la forma de la psicología. And so, um, what happened was that... Um, I looked out in the driveway and I saw the only thing left from my bankrupt company was a junk truck. Entonces, él fue y miró en, en su driveway y lo que vio fue la camioneta que él tenía de su compañía. Yeah, so, um, and uh, I'm messaging Jorge in case he wants to join as a translator to give you girls a rest. Anyway. You don't have to translate that. Anyway, um, 
And I so to, I thought I to, to myself, get everything. <laughs> so I thought to myself, this is how I'm, I'll get out of this. This is how I'm going to get out of this mess. This is my ticket out of here is the junk truck. So I called a junkyard and I asked them to come out and see what they would give me. He came out. He said, I'll give you $400. And I said, take it. And uh, I put $200 in the groceries and $200 in the products and got started. Increíble. Entonces, lo que dijo fue, ¿cómo pueden eh, comenzar? Entonces, eh, recuerdan que él dijo, este, este truck que tengo aquí en el, en el estacionamiento, llamó a esta compañía eh, que vienen a buscar las cosas que no sirven y le dijo, ¿cuánto me ofreces por este camión? Y él le dijo, 400 dólares. Él le dijo, llévatelo. Gastó 200 dólares en lo que tiene que ver con su comida y 200 dólares en productos. So, I want you to understand that that was 200. How many people put $200 into a network marketing company and never do anything? I would say that's the majority. Entonces, ¿cuántas personas ponen 200 dólares en lo que tiene que ver su compañía de red de mercadeo y hacen algo? Muy pocas. Well, what's the difference between me and them? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esas personas que gastan 200 dólares en, en productos y él? The only difference is I was hungry and I was ready. La diferencia es que yo tenía hambre. And what else? I'm so sorry because I interrupted you. I was hungry and I was ready. Okay, dos cosas bien importantes. Tenía el hambre, pero el hambre de crecer y estaba listo para crecer. So when the student is ready, the teacher will appear. Entonces, cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. So I keep listening to Tony. Tony's my teacher. Entonces, me mantuve escuchando a Tony porque Tony es mi maestro. Every day I'm listening to those cassettes. Todos los días escucho esos cassettes. And so now I've got products and I made a list and my sponsor, do you want me to tell the whole story or just a real short version of it? I don't mind. Okay. So my sponsor gave me a cell phone because I couldn't afford a phone bill and I did not get reception there. So I would drive up into the hills of Tennessee to make phone calls. Okay, let me translate that. Entonces, es lo que dice es que eso, eh, se mantenía escuchando a Tony. Tony le ayudó. El sponsor le dio entonces a él un teléfono, pero lo que pasaba es que, que donde él vivía no había señal. Entonces él iba o viajaba a un sitio donde él conseguía la señal para poder utilizar el, el celular. And so I can remember one day opening the cattle gate, driving my truck into the field where the cows were, closing the gate so the cows don't get out. And then I got out my name list, my list of names. I put it on the hood and then I started making phone calls. Entonces esto es increíble. Entonces donde él manejó era un sitio, una granja. Él abrió el portón, entró a esa granja de vacas, cerró el portón, puso la lista, el papel de la lista en su carro, encima de su carro y comenzó a hacer llamadas de esa lista. And of course the people would hear the cows and wonder why I'm, where am I, where am I? And I would say, oh, uh, you know, I just like to go for a drive in the country. It's very spiritual, you know, and will this Saturday at one o'clock be okay with you? Entonces la gente le preguntaba, pero qué raro, estoy escuchando las vacas. Y dice, no, es que a mí me encanta viajar por la naturaleza y es muy espiritual. Este sábado a tal hora, ¿sería bueno para ti? And so that's what I would do. And I would, uh, sometimes I would do meetings everywhere, just going to people's homes. I would go to restaurants and do meetings. Entonces hacía reuniones donde fuese, en las casas de la gente, los restaurantes o donde fuese que, que fuera necesario. And I remember at, at that time I was behind on paying my utility bill, you know, utility bill, mm -hmm. water, electricity, you know, mm -hmm. utility bill. And uh, also I was behind paying the bank for three months on my truck. Entonces estaba atrasado en el carro, en el pago del carro, y también en, en lo que es las utilidades, como la luz y el agua. 
So I get a knock at the door and it's the utility man. So he says, sir, I'm here for a check for the utilities or I have to cut them off. And I said, oh, sure. Well, I tell you what, my checkbook is in my truck in the driveway. Let's just go out there and I'll write you a check. Is that okay? He said, oh yeah. So we go out to my driveway, but what I didn't know was the bank had already come that morning and got my truck. They took it away. And when I walked out there, I said, I looked at the man, I said, where's my truck? Like he would know, right? (laughs) He said, said, sir, you you look like a man with problems. So he cut (laughs) off all my utilities. Entonces vino, se acuerdan que él nos contó de que pues ya no había pagado las utilidades como la luz y el agua. En una mañana to, eh, alguien tocó la puerta y era este señor que, que le dijo, usted tiene que pagar sus utilidades porque si no se las vamos a cortar. Y él dijo, eh, vamos al carro donde yo tengo mi, mi, mi chequera para hacer el cheque. Cuando él va a donde está el carro, el carro se lo habían llevado. Y él dijo, pero ¿dónde está mi carro? Y fue que el banco se lo, se lo recogió porque tampoco lo había pagado. Y el señor lo que le dijo... Señor, usted es un, un, una persona que tiene muchos problemas. Y le cortó la luz y el agua. And so this old man, who was in his 80s, he always followed me wherever I go in network marketing. I don't know why, but he always did. And so he gives me the money to get my utilities back on. And he gives me a car that looks like it's been in his family for generations. It, it did have a little paint left on it. Entonces había un señor que de 80 años que lo seguía a él en, en, en todos lados ¿no? y le dio el dinerito para pagar por sus utilidades para que se las volvieran a instalar. Y un carrito que dice que era tan viejito, de cuatro generaciones, imagínense, que solamente le quedaba un poquito de pintura. And so then I remember going to do a meeting in Ohio and I decided to get the oil changed. And the man did not put, he did not tighten down the lid on the oil filter. So when I was driving up the interstate, all the oil is spewing out, but I don't know it. Entonces, le fue a hacer, él iba para un viaje a Ohio y le fue a hacer un, lo que nosotros llamamos un sino, cambiarle el aceite. Pues el señor le cambió el aceite, pero no le puso el tapón del aceite. El tapón que aguanta el aceite y el aceite se derramó por toda la autopista. And then I think to myself, I think, you know, when I'm driving, I'm thinking, you know, my dreams are coming true. I think I'm just driving, looking at the beautiful scenery. Why the oil's going out? My dreams are coming true. I've got a team now. Everything is coming together. It's all happening now. And then, boom, boom, bam, bam, I'm on the side of the road. Entonces, todos mis sueños se están haciendo realidad. Tengo mi equipo, tengo, todos los sueños están bien. Y él estaba disfrutando todo el panorama. Y de momento, pum, pum, pam, pam. El carro no tenía aceite. I'm glad you got the boom, boom, bam, bam. That was important. Anyway. <laughs> See, I'm translating and translating exactly. <laughs> oh, so. Trust me. Trust me. <laughs> so then I, I hitchhike. A trucker picks me up. And he takes me uh, to an exit where I could call my father. Now, this is going to be very hard to do because ever since my business went bankrupt, my family has been having their own meetings and their own meetings are about me. And it's about how bad, how things, how I, I went down into the toilet. And then now I joined one of those pyramid companies. Oh, entonces un también lo recoge porque él pidió, pidió right, no, pidió como se le dice, pon en Puerto Rico se le dice pon, pidió ron, lo llevó a una salida donde él pudo llamar a su papá. Y allá él dice que cada rato la familia tiene una reunión y la reunión era hablar qué mal le iba en los negocios a su hijo, a Jeff. Eso era lo que hablaba la familia. Él pertenece a esta pirámide o a, esta, a este multinivel y no le va nada bien. So, I said to my father what happened to the car. And I need to get a car so I can get to Ohio to do a meeting. And I remember what he said to me very clearly. He said, son, I think it's about time you get a job. Entonces le dijo a su papá, papá, necesito un carro para ir a Ohio porque tengo que hacer una, una junta que es muy importante. El papá lo miró y le dijo, hijo, es hora de que te consigas un trabajo. Well, he got, he got me a car and I did get to Ohio. 
But when I got home, there was a hundred messages on my answering machine from all my creditors that I owed money for. Cuando él llegó, el papá le prestó el carro, él llegó a Ohio, y cuando él llega, él tiene 100 mensajes, y todos eran acreditadores cobrando las deudas. My friend who was with me saw the 100 messages. He said, what are you going to do? And I said, I'll show you. And I went up and I unplugged the answering machine and I plugged it back in. I said, wow, look at that. It went back to zero. El amigo que estaba con él le dice, pero qué vas a hacer ahora? Tiene 100 mensajes de gente cobrándote. Le dijo, yo te voy a enseñar qué voy a hacer. Él fue inmediatamente despegó la, de la corriente la máquina Cuando la volvió a pegar, salió en cero y dice, ya no tenemos más. Ya no, no tengo más personas cobrándome. And here was the turning point. And listening to Tony Robbins cassettes, every Sunday, I would go to an area in the city where the rich people live. Entonces, esto es lo que, esto es lo que él comenzó a hacer. Todo, él seguía escuchando los casetes de, de Tony Robbins y él dice que todos los domingos se iba a un área de la, donde vivía la gente rica. So every Sunday I would park my car and then I would go for walks in looking at these beautiful mansions, these beautiful homes that have been built maybe a hundred years ago and just walk through these neighborhoods, and then I would talk to myself. Entonces, lo que hacía que caminaba esta, estos vecindarios, estacionaba su carro, cam, caminaba el vecindario y veía todas estas mansiones, todas estas casas hermosísimas de 100 años atrás. Y seguía caminando. Ok. I translate and, and when I when I would walk through the neighborhood, I, I would say to myself, Yes, this is the way it's going to be. And this is the way my life is going to turn out. Entonces, yo eh, solamente mirando esas casas tan bonitas, él decía, esta es la forma que va a ser. Esta es la forma que es. That house, the one with the pillars out front. Yeah, I'm going to have a house like that. Entonces, había una casa hermosísima con pilares. Y él dice, esa es la casa que va a ser. Those rose gardens, those perennial gardens. Yeah, I'm going to have a gardener too. Entonces, habían jardines de, de, de rosas. Y él dijo, yo también voy a tener jardines de rosas. And then Mercedes in the driveway. I'm going to put a BMW next to it. Entonces, en una casa había un Mercedes. Y él dijo, yo voy a poner un BMW al lado. And I would do that every Sunday, every Sunday. Y eso lo hacía todos los domingos, todos los domingos. And I'm listening to Tony Robbins every day. Y escucho a Tony Robbins todos los días. And in 18 months, in 18 months, I moved into a beautiful house just like the one I described. It was in South Carolina. Entonces, dentro de 18 meses, se mudó a una casa igualita de la que había visto en Carolina del Sur. So it had to, it had the pillars out front, it had the gardens, and then of course I had the bins and the BMW, all of that. Entonces tenía los pilares, tenía los jardines de rosa, también tenía el BMW. And so, but that, that part of the story has got nothing to do with four life, but it actually prepared me for four life. Entonces esa parte de la historia no tenía nada que ver con four life, pero me preparó Para full life. Tony Robbins says, when, when bad things happen, ask yourself, what's good about it? Tony le enseña, cuando algo malo pasa, ¿qué aprendes? Right? Can you say the last thing that you said? What's good about it? ¿Qué es lo bueno que te está enseñando? And our first reaction is going to be, nothing, nothing's good about this. <laughs> Y la primera reacción es nada, nada bueno voy a aprender. When I, when I lost my business, I said, this is the end of the world. This is, there's nothing good about this. Cuando perdí mi negocio, dije, esto no es nada bueno, nada me está enseñando. But Tony said, no, 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 you got to find something good. 
Entonces, Tony le, le enseñó, no, 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 tienes que ver lo bueno o lo que te está enseñando esa lección. And what was good about it was it was going to make me take network marketing serious. Lo bueno que fue es que tomé en serio las redes de mercadeo. And so I would have been back in that business every day just making a living but not having a life. Entonces podría ir todos los días para hacer para vivir, pero no era hacer mi vida con ellos. Losing the business was the best thing that ever happened to me. Perder mi negocio fue lo mejor que me pudo haber pasado. Then 18 months later after starting with Enrich, 18 months later I was a full-time network marketing professional. I've ever since that time Ever since that time, I've, I've always been a, a full-time network marketing professional. Entonces, 18, 18 meses más tarde, yo estaba trabajando como un networker, right? Mm -hmm. eh, una de red de mercadeo <laughs> en, en tiempo completo. Aquí hay alguien. That's my big George. Uh, so, That's George? Mm -hmm. That's George. Hey, George. Turn on your mic. He's uh, connecting still. Ahora. Your mic is muted. Let me give you. There we go. There we go. Hi, this is George. Hi, George. Welcome. How are you? Good. So it, you, if you want to, uh, you can jump in on translation when you feel like it, OK? OK. Because I think I'm wearing the girls out. Está muy bien. Entonces usted puede tra seguir traduciendo para nosotros okay. porque dice que ya estamos eh, quemadas, ¿no? Okay, Gracias, George, por estar aquí. Okay. Um, so you want me to translate when Jeff is talking? Yes. Sí. Tú quieres que traduzca cuando Jeff habla. En español. Okay, está bien. Yeah, not French, okay? All right. We know you're a lover. No, no, <laughs> okay, no problem. So, um, so I, I'm talking about my story now, and and so, and so all. So again, losing my business was the worst thing that could happen to me. It was it, but I had to find something good, and the good was now I was determined to be a network marketing professional. Okay, entonces Jeff está hablando en este momento de su historia y cómo. Uh, pues el perder su negocio fue lo mejor que le pasó en, uh, en el proceso de entrar en las redes de mercadeo. And so, but my, my time with Enrich was only five and a half years. The owner of the company decided to sell it. And the people that came in were not good for us. And It was destroying our business. And I realized I had to make a move. I had to do something. And again, I was back to, this is the end of the world. This is the worst thing that could ever happen to me. I'm, I'm translating. No, I'm, I'm not taking it. I'm, I'm, I'm. Yeah, I canceled it. Oh, you okay? Yeah. You need You need me to say that again? Yeah, go ahead, go ahead, Jeff. Or you guys translate it if you yeah. caught it. Él dice que entonces después de 18 meses ahí, la compañía entonces fue comprada por otras personas y no era unas personas buenas. Y él dice, esto es lo peor que me ha pasado, lo mismo otra vez. Entonces se tenía que ir de ahí. And so... It was hard for me to find anything good about that, but good did come because what happened was I found four life research. Ahora de todo eso lo que sucedió, uh, pues pasó algo bueno porque en ese proceso encontré a four life research. And but it but from the time that I let I I was no longer working that company and I joined four life that was about a year. So during that year. During that year, I was actually looking for a company. 
Así que en ese proceso, Jeff estaba buscando por una compañía en un proceso de un año. I said more than that. So, a year, right? Concentrate. <laughs> okay. If you're not in a good spot, they can translate. I, I don't know where you are. Yeah, and that, that's, um, that's actually a question that I have for you, Jeff. Yeah. You know, what captured your attention to this company to become a member or a leader of For Life? Well, Entonces, esa es mi, segunda, mi pregunta, ¿qué fue lo que te atrajo venir a esta compañía For Life? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Yeah, so that's a good question because my confidence in network marketing was very, very low at that point. Okay, so, dice Jeff que esa es una buena pregunta porque su confianza en sí mismo en ese tiempo en redes de mercadeo era muy baja. And I was actually looking at different companies and I did not like what I saw. Y estaba buscando a diferentes compañías pero no me gustaba lo que estaba viendo. And then finally, um, there was a friend of mine, uh, a young hippie friend that uh, has been in network marketing in different companies. We never worked together, but I heard he just joined For Life. Y entonces, eh, pero en ese tiempo tenía un amigo que era hippie, uh, y pues uh, acaba esa persona, ese amigo de Jeff que era hippie, se acababa de unir a For Life Research. So I called him and I said, are you, are, his name was Mark. I said, Mark, are, are you going to do four life? And he said to me, yeah, I'm going to do it. He said, do you want to do it? And I said, no, no. Así que el nombre de él se llamaba Mark. Y le, y pues hablamos y pues uh, le pregunté, no, tú lo vas a hacer. Y me preguntó él a mí, ¿quieres hacer four life? Y yo le dije que no en ese momento. And I said, what is it? I mean, the name of your product is weird, man. It's called Transfer Factor. What is that? And he said, I don't know. I just joined yesterday. Y yo le dije, mira, tu producto es raro. ¿Qué es esa cosa de factores de transferencia? ¿De qué se trata? Y el amigo hippie le dijo a Jeff, yo no sé. Yo me acabo de unir a esto ayer. And so he gave me a 800 number to call. It, it was a hotline. We called them hotlines back then. It was called the Transfer Factor Hotline. I called that 800 number and a Dr. Rob Robertson explained Transfer Factor in less than five minutes. Y pues entonces lo que me dio fue un teléfono, lo que se llamaba como línea caliente, donde el doctor, pues, uh, que teníamos en aquel tiempo en For Life, explicaba el factor de transferencia en cinco minutos. And then I listened to a conference call. They did uh, conference calls every day. And people were sharing their product stories. And when I heard the stories, I said, okay, this is not a lie. Y después me di a una llamada de conferencia. Y, uh, pues, cuando escuché los testimonios, me di cuenta que esto no era una mentira. I called Mark back and I said, this is exactly what I'm looking for. Entonces llamé a mi amigo hippie Mark y le dije, esto es exactamente lo que yo estaba buscando. And he said, so you're ready to get started. And Así que me dijo, ¿estás listo para empezar? And I said, no. no. Y yo le dije que no. I'm going to go paint my house. Voy a ir a pintar a mi casa. So I went out on my ladder. That house was built in 1860. Así que me subí a mi escalera y esa casa había sido construida en 1866. The house needed paint and I needed therapy. La casa necesitaba pintura y yo necesitaba terapia. And I'm out there painting and the only thing I'm thinking is I hate network marketing. All these owners are dogs. We build it, they destroy it. Así que lo único que pasaba por mi cabeza mientras pintaba, yo decía, todos estos dueños son como unos perros. Nos, nosotros construimos la compañía y ellos vienen y la destruyen. Really positive stuff, you know. Eran cosas no muy positivas en mi mente en aquel tiempo. I mean, Tony Robbins would be proud of me. Y Tony Robbins estaría orgulloso de mí. So, finally, uh, uh, the mark asked his partner, Dave Daughtry, to follow up with me. He said, you follow up with him and you can sponsor him. 
Así que finalmente Mark se conectó con David Daughtry para que hiciera el seguimiento conmigo para escribirme. And Dave would call and he'd say, hey, uh, are, Jeff, are you, are you ready to get started and run with us? Y entonces David Daughtry me llamaba y me decía, ¿estás listo para empezar y correr con nosotros? I said, Dave, I'm painting my house. And he said to me, how long are you going to be painting it? I said, Dave, it's a big house. Y él, eh, pues yo le decía, mira, Dave, yo estoy pintando mi casa. Y él me decía, ¿y cuánto tiempo te va a tomar pintar la casa? Y yo le decía, mira, es una casa bien grande. And he went back to Mark and he said, I don't think he's going to do it. And Mark said, oh, he's going to do it. He's just angry. He, just follow him up. Y pues él regresó David Rodrigue a conversar con Mark y le dijo, mira, él no lo va a hacer esto. Y Mark le contestó, no, él lo va a hacer. Lo que pasa es que él está enojado en este momento. Sigue haciéndole el seguimiento. And so he called me New Year's Eve, 22 years ago, New Year's Eve. He said, Jeff, are you ready to get started? And I said, Dave, it's like this. Tonight, I'm going to go out and I'm going to drink and I'm going to think. And tomorrow will be my go date. Entonces, él me llamó un 31 de diciembre y pues me preguntó si iba a empezar. Y yo le dije, mira, Dave, es así. Esta noche voy a salir y tomar y celebrar. Pero mañana empiezo. So uh, the next day I went up into my room closed my door, sat at my table, and I thought, I need a psychiatrist. I need a, I, I can't believe I'm going to do this again. Y entonces el próximo día, primero de enero, fui a mi cuarto y pues uh, uh, empecé a tomar mis notas y, y me dije, yo creo que voy a necesitar un psicólogo porque no, no puedo creer que voy a hacer esto otra vez. And I did not start with a downline because my downline, my biggest leader in my other company went with another company. Everybody scattered different directions. So that meant I had to start all over again. Así que pues yo no empecé con un equipo conmigo, empecé de cero. Tuve que pues empezar con todo lo que había quedado atrás sin, sin nadie. Empecé de cero. So I looked at my list. I looked at people that I had called before that were not interested or they were busy. Así que miré a mi lista y empecé a mirar a aquellas personas que antes no me habían contestado, habían estado ocupadas y estaba revisando todos esos, todos esos detalles en la lista. Or people that were just hard to find. O personas que quizás eran difíciles de encontrar. But I made up my mind to hit it hard for 90 days and do what I call a 90 day run. Pero yo decidí en mi mente que le iba a dar a esto con todo y hacer una corrida de 90 días. Now I want you to understand this is sort of, it's interesting because of what we just went through in this pandemic. Ahora quiero que entiendan esto, que esto es interesante por lo que acabamos de pasar a través de la pandemia. Because many leaders in many countries around the world have been in lockdowns, you know, over the last two years. Porque muchos líderes alrededor del mundo han estado básicamente encerrados a través de estos pasados dos años. So 22 years ago, I did a self-imposed lockdown. Así que 22 años atrás, yo me impuse a mí mismo encerrarme por mi cuenta. You remember what I said earlier that the way technology impacts society dictates how we do this. Ahora recuerden lo que dije anteriormente que la tecnología impacta cómo nosotros hacemos este negocio. So I had a hotline. We did conference calls. And that meant I did not need to leave my driveway to build a business that I could call people from my desk. Así que pues lo que yo tenía al alcance tecnológicamente en aquel tiempo era una línea caliente, como se dice hotline, un número de teléfono donde se llamaba, 
uh, y también tenía una llamada de conferencias, así que yo desde mi casa, sin tener que salir de mi casa, podía contactar a las personas y hacer el negocio. So that yeah. means, I, go yeah. ahead. I'm sorry to interrupt you. That, that's exactly my next question. Can you share with us those 90 days strategies? It was easy, it was hard to do. Of course it was hard to do. <laughs> I don't, I don't sell easy. I sell hard. <laughs> ahora, I, don't want, I don't want babies on my team. <laughs> ahora, básicamente, la pregunta de ella fue que, que nos explicara más detalles de los 90 días, si fue fácil, si fue difícil. Y dice, Jeff, fue difícil. No quiero vender una historia de que compren niños. Yo quiero personas que entiendan que esto no fue fácil. Yeah, so, so the thing is, I'm not going to see it. I didn't, in that, that 90 days, I didn't go out and meet with anybody. I did not do a single meeting. I didn't. I did everything from my desk. Ahora, en esos 90 días, yo no salí de mi casa, no hice ninguna reunión. Hice todo desde mi escritorio. That was 22 years ago. Y eso fue 22 años atrás. Look what you got now. You got Zoom. You got social media, Facebook. Instagram, you got all this technology we didn't have back then. Uh, you, 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 you got your own web page. You can send somebody your link and they enroll. Back then we were still using paper. Ahora miren todo lo que tienen ahora a su alcance tecnológicamente, llamadas de Zoom, llamadas a través de Facebook, a uh, toda la tecnología de FaceTime. Y yo lo único que tenía en aquel tiempo era papel y, 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 un, y un lápiz y un teléfono. And so you asked me what I did. So you sponsor wide until you find your drivers. That's the first step. So your first 30 days, your first 30 days, you're trying to identify who is open and who is ready. Bien, así que la estrategia número uno, dice Jeff, es que él auspició a lo ancho, no a lo profundo, eh, auspiciando a lo ancho para identificar ¿Quién tenía la mente abierta para hacer esto y quién la tenía cerrada? And so, some of the people are going to be part-time, full-time, some-time, and no-time. Ahora, algunas de las personas van a ser a tiempo parcial, otros a tiempo completo, algunos de vez en cuando y otros nunca. When I look at them, I say, what are you, man? Which of the four are you? Are you the no time, some time, part time, full time? Which of the four? I'm cool with any of them. Just tell me, what, what are you? Entonces, cuando yo miraba a esta persona, yo le decía, ¿Quién tú eres? ¿Eres de no tiempo, de vez en cuando? Uh, pues, uh, eh, tiempo completo, tiempo parcial. Simplemente no hay problema. Dime quién eres tú. So when I call people, I would just give them the hotline, let them listen to the Transfer Factor story, invite them to a conference call, and then I would ask them the question, how do you see yourself? Using the product or can you use extra money? And they would say, oh, well, yeah, I can use extra money. Great. We're going to have a lot of fun working together. I look forward to working with you. We're going to run together, have, have a lot of fun and make some money. And I would sign them up. I said, let's get you in. And I said, let's, let's fill it out now and get your order. That's it. Así que mi estrategia era simplemente conectarlos a la llamada de conferencia, que escucharan la grabación del doctor que explicaba el factor de transferencia. Y después de que ellos escuchaban, les hacía simplemente una pregunta. ¿Estás interesado en el producto o estás interesado en, en ganar dinero extra? Y estaba listo para inscribirlos inmediatamente en ese mismo momento. And I taught all the leaders to do just that. Not to complicate it. I don't want to complicate it. Y le dije a todos los otros líderes que hicieran lo mismo. Que no complicaran las cosas. Que lo hicieran así de simple, sin complicarlo. So, look at it like baseball. Baseball. First base is the invitation. Where you ask somebody to look at what you're doing. Así que quiero que vean esto como el juego de pelota de béisbol. Eh, pues la, eh, tiene pues cuatro bases. La primera es básicamente la invitación. Second base 
is the tools that you use. You're either presenting, if you're doing it now face-to-face, -face, that's fine. But if, but back then, I'm just telling you how I did it in my self-imposed lockdown, that back then I shared the hotline and I shared the conference call, but, I, but within a day, I got them to make that decision. And that would be actually third base answering, third base is answering their questions. Home plate is, hey, how do you see yourself? using the product or can you use extra money and that's it there are no more steps bien así que la segunda base la primera fue la invitación la segunda es las herramientas que tú utilizas si estás presentando cara a cara a través de video pues está bien pero en aquel tiempo yo lo que hacía era que escucharan la llamada de conferencia y básicamente después la tercera base era contestar las preguntas y la cuarta era básicamente inscribirlos so by keeping it simple and understanding that the product is really what drives our success, it made it very easy to build a business. Así que al mantener aquello sencillo y simple y hacer notar que es el producto lo que construye el negocio, pues hizo las cosas sencillas y fáciles de construir. So the first month I'm going wide sponsoring people trying to figure out who my drivers are. Así que el primer mes era pues a auspiciar a lo ancho para poder identificar quiénes iban a ser mis conductores, mis promotores. So my first month I made diamond. Así que mi primer mes llegué a diamante. Now in my second month I was still prospecting people but I was also working with people that had joined me that were drivers and they really showed they wanted to do the business. Así que en el segundo mes todavía seguía prospectando, pero a la misma vez ya estaba trabajando con aquellos que había identificado como personas que se consideraban que querían ser conductores o promotores. I wanted to get those leaders solid. Yo quería que aquellos líderes ya se convirtieran en líderes sólidos. And then in the third month, it's less prospecting and working more with leaders in your team. So you grow it. So in, in my second month, I made presidential. In my third month, I made international diamond. Así que ya pues el, el, el segundo pues mes lo que ya hacía era trabajar más con las personas que ya estaban inscritas con aquellos líderes. Y en el segundo mes llegué a, a diamante presidencial. And... Um, so after making an international diamond back then was 25,000 points on three levels. Perdón, era diamante internacional y eran más de 20 mil puntos en tres niveles en aquel tiempo. So I was the first one in the company to go there in 90 days. Yo fui el primero en la compañía en llegar a esa posición de rango en 90 días. I went to my first four life event. There were in Utah, there were like 300 people in the room. Y el primer evento de celebración de, de For Life fue en Utah y lo que habían eran unas 300, 400 personas en el evento. And then some of my upline who were presidentials, they wouldn't even talk to me. They were so jealous. <laughs> y algunos de mis auspiciadores, uh, pues eran, estaban tan celosos de mí que ni siquiera querían conversar conmigo. So, uh, after the end of 90 days of a self-imposed lockdown, I had a downline of 800 people in my team. Así que después de esos 90 días que me, me auto impuse encerrarme, tenía más de 800 personas en mi equipo. They were all part-time people. They were not network marketers. They had jobs and families. Todos estaban a tiempo parcial eh, y todos tenían trabajos y tenían familia. Uh, Herminio Juan, they had not even come into For Life then. It would be a year later before they joined For Life. Y a Herminio Nevares y Juan Rosado todavía no habían entrado. Ellos entraron un año después a For Life. And so um, that was, that forever changed my life because why? Here's why. Because the speed of the leader determines the speed of the team. Y aquello cambió completamente mi vida porque la velocidad del líder determina la velocidad del equipo. The problem with slow is it's boring. El problema con lo lento es que es aburrido. 
most people will not be interested in slow because it's boring. It's just not fun. La mayoría de las personas no están interesadas en lo lento porque es aburrido. Aquello no se disfruta. And so you have to have a sense of urgency and you have to have uh, the ability to create that in your leaders so that they need, they know they need to have a sense of urgency. Así que tienes que tener un sentido de urgencia tú y a la misma vez inculcar ese sentido de urgencia en los líderes. I can't stress that enough. Y no puedo enfatizar esto lo suficiente, el sentido de urgencia. So it's like you knowing about a stock that, let's say you know about a stock today that isn't doing much, but tomorrow, tomorrow it's going to go ballistic and you have insider information. Es como que tuvieras una acción en la bolsa de valores que mañana aquello se va a disparar con un cohete, pero que tú tienes información secreta antes de que aquello suceda para comprar aquel, aquella acción. Like Apple or Amazon, right? Como por ejemplo la compañía Apple o la compañía Amazon. If you could go back in time before they went ballistic and you had the opportunity to put money in those companies, what would you do? Imagínate aquellas compañías si regresamos a través del tiempo cuando todavía no eran grandes. Uh, pero know. ¿cuánto dinero tú habrías puesto en aquellas compañías si supieras para dónde iban? You might sell your car, you might sell your house, and if you have a bad spouse, you might sell your bad spouse. Quizás tú venderías tu carro, tu casa, y si tienes un esposo o esposa mala, quizás hasta te desistirías de ella o él. <laughs> Because you know what's going to happen after that. It's, it, yeah, that's it. You are in the money. Porque tú sabes lo que va a pasar después de esto. Tú estás ahora en el dinero. And that's the way I felt about uh, For Life and still feel about For Life. Uh, because when you know where this product is going to go and this company, you know it's going to be big. You invest a lot of time into it. As much as you can. Even if it's part time. When you are doing it part time, you're doing it right. I mean, you're really there. You're in it. Así que, pues, como en la bolsa de valores, yo me sentía así en cuanto a la compañía For Life y aún me sigo sintiendo así. Y por lo tanto, pues, sabiendo para dónde va aquello, tú inviertes la mayor cantidad de tiempo posible en, en esto. I think yeah. Heidi's question. Yeah, I have one more, another question. Now that you brought up um, how you know, work for life is going with um, transfer factors. So I I do have a question uh, as, in, uh, as in the patent. Why is it important that David Lissamy actually owns the patent of transfer factor? I mean, if you could explain to our viewers, why is it important that we own the, that pr pretty much for life owns the patent of transfer factor? Así que la pregunta de ella tiene que ver en cuanto a la importancia de cómo David y Bianca me tienen derecho a los patentes y por qué es esto importante. Quiere que Jeff explique sobre esto. So, okay. First of all, I believe the patent to transfer factor ran out. Okay. Ahora, primero que, que so, nada, quiero enfatizar que el, el, el patente de factor de transferencia se ha acabado. But that's not the only product we patented. And in fact, we have over 42 worldwide patents right now on our product line. Pero ese no es el único producto que hemos patentado. Tenemos casi 42 productos pat con patentes. But it really doesn't matter because uh, what we've done is uh, in all these years, we've branded ourselves as the immune system company. Pero en realidad aquello no importa porque después de todo nos hemos creado una marca como la compañía de uh, inmunología, el sistema inmunológico. And so Transfer Factor still is our number two seller in, in For Life. Y el factor de transferencia sigue siendo eh, todavía el producto número dos en mayor ventas en For Life. Trans Transfer Factor Plus is our number one. And Ria Vida, the last time I checked, was number three. Y el Transfer Factor Plus es el número... Um, you say number one, right? Transfer Factor Plus is one, yeah. And Transfer Factor Plus is one, Rio Vida, and number three. 
So, so the thing about it is uh, branding is very, very important because we've been able to position ourselves uh, the way we have. It's really great because now we have credibility. When people think about immunity and about being healthy, anybody who's been exposed to transfer factor resonates with it. And, and I can say that because after 22 years, when I look at the volume that I have in my organization, it's huge. Well, how do you do that? It's because people keep coming back. Así que la importancia de que hayamos creado una marca en cuanto a ser la, la compañía que presentamos el sistema inmunológico, pues ha logrado que personas después de más de 20 años sigan regresando y sigan regresando porque han sido expuestas al factor de transferencia y sigue trabajando y por eso regresan. That's right. So, um, so uh, anyway, I think I covered it. And so, like I said, uh, that 90 day run forever changed everything because now the team, everything started uh, growing, growing, growing. And, and that's the way it should, because again, we cre I had that sense of urgency when I talked to people and I still do. When I talk to people about this, I, I always say my, my, my cliche is this is going to be big. This is going to be huge. This is going to be in every household one day. My only question to you is, what percentage of the market do you want? Así que aquellos primeros 90 días cambiaron por completo mi vida porque crearon el crecimiento eh, que ha seguido y seguido, ha añadido con el sentido de urgencia. Y aún hoy día sigo con aquella misma meta de inculcar el sentido de urgencia. Y le digo a todas las personas, mira, esto va a ser grande. La cuestión es, ¿cuánto pedazo del pastel o porcentaje tú quieres de esto? In fact, that's, that's exactly what I said to Sherry Den mm -hmm. when she was giving me pushback because she was in a company. And that's exactly what I said to her. And then after I said it, I just shut up and I looked at her and she said, yeah, you're right. I'm in. And I smiled and I said, good. And she became a platinum. Go ahead. What were you going to ask, Anna? Let him interpret. Okay. I said that in the case of the platina Sherry Dean, Cuando ella eh, pues estaba resistiendo, todavía no quería ingresar a la compañía. Esa fue la pregunta que yo le presenté. ¿Cuánto tú quieres de este pastel? ¿Cuánto porcentaje quieres de este mercado? Me quedé callado. Ella pensó y respondió y dijo, ok, estoy adentro. So, uh, we, we have ahead. learned, we have learned so much. Um, I can hear your story over and over. And every time I hear it, I learn something new. But something that I admire you is the urgent that you have in your team, with the team in your business. And I could see that recently, especially now in pandemic, that the company that we are for life um, set up new ranks. And mm. you were, you and Michelle were once of the ones, the first uh, were able I, to reach I, please, yeah. platinum elite uh, for those who are not in our company that's the top the last rank of our company and it was something new and it was launched during pandemic and you guys you and michelle were able to reach that uh, we would like to know what did you do <laughs> <laughs> what did you do we have heard you know the 90 days and but i know you had to do something in order to reach that level Especially yeah. in the times that we were living. Okay, Pero so thank you. Ella ha dicho es de que pues ella puede escuchar la historia de Jeff una y, y otra vez y otra vez. Pero lo que le impresiona es como a través de esta pandemia pues eh, la compañía creó nuevas posiciones y Jeff y Michelle fueron los primeros en llegar a esas posiciones de platino elite y queremos escuchar todos los detalles sobre eso. Yeah, so that's an excellent question. Because, yeah, that was 22 years ago, I did a 90 day run, right? And so throughout my four life career, I've stayed engaged in my business. I've traveled Asia, Asia, I've lived in Asia. So I've done a lot of meetings, events, and working with leaders. Uh, I lived out of a suitcase for five years, matter of fact. So, um, George, you can. Okay. So, esa es una buena pregunta porque mi, mi corrida de 90 días pasó hace 22 años. 
y en aquel proceso yo hice reuniones a físicas, a las llamadas de conferencias, a, y es algo que pues sucedió hace 22 años que cambió mi vida. And so, um, when the company came out with the rank enhancements, it was a very good move because between international diamond and gold, it was uh, gold, it was like uh, the Grand Canyon because uh, international diamond was 20,000, gold was 250,000. What a jump. Go ahead. Así que cuando la compañía creó esta nueva posición fue algo muy bueno porque el hueco que había entre presidencial y oro era de 20,000 a 250,000 puntos. And so I was so happy they created that bridge, that bridge of new ranks um, was such a good move. And, and you know, I, I was all for it. Así que yo estuve muy contento de que la compañía creó, por decirlo así, como un puente entre estos dos rangos, entre presidencial y oro. Y pues me ha encantado la idea. Y la when, Nathan, when, when Nathan Lawrence, Lawrence uh, when Nathan called me in April, to tell me about these new rank changes before they made the announcement. I, I was very excited about what I just said until they got to Platinum Elite. I was not excited about that. Así que cuando Nathan Larson me llamó para explicarme sobre este nuevo rango, yo estaba muy excitado y contento sobre el puente entre Internacional y Oro. Pero cuando él empezó a hablar sobre la nueva posición de Platino Elite, aquello no me, no me gustó mucho. Because there's only a handful of platinums that qualify every month anyway, so why create a new rank position? That was my thinking. Así que mi pensamiento era, ¿por qué crear una nueva posición si en realidad los platinos son solamente unos cuantos los que califican mes tras mes? Así que, ¿por qué crear una nueva posición? But the reasoning was, if we're asking everyone else to stretch, we're going to ask the platinums to stretch. Pero el razonamiento detrás de esto era si le vamos a pedir a todo el mundo que pues eh, trate de estres, estrecharse más, pues también vamos a pedir lo mismo de los platinos. But that's a crazy stretch. Pero eso es un estrecharse bastante loco, dice ya. Because you have to have a structure for something like that. Porque tienes que tener una estructura para algo como esto. You have to have, just envision, 27 octopuses down below, okay? Así que imagínate a 27 um, eh, pulpos. Pulpos, pulpos debajo de ti. I mean, we're talking about duplicating gold structures and going 27 across with bronzes, okay? It's nuts, okay? Estamos hablando de duplicar 27 estructuras de oro y así para abajo. So you, I'm going to answer your question. So it, first of all, um, well, yeah. So you can't do anything alone. So I'm not a superstar. I'm not a Superman. I'm not a Spider-Man. Okay. So you can't do these things alone. You can only do it as a team. That's the only way it works. Ahora, te voy a responder la pregunta. En realidad, tú no puedes hacer esto solo. Yo no soy un Superman, el Hombre Araña. Eh, pues esto tienes que hacerlo con un equipo. And so, what I did was, I called, um, um, so again, understanding our uh, platinum structure is three gold legs or three platinum legs, right? Así que para explicar esto, la estructura de platino son tres patas con oro. So, I didn't have to worry about Herminio and their team, they're fine. It's the other two teams I had to focus my attention on. So number one, you got to go where you, you're, you, you just have to, if, if you have one leg is what I call a cooked leg. A cooked leg means if you are five or six generations with golds and platinums, that's a cooked leg. You don't need to worry about that leg. So that leg was fine. So then I had to look at my other two legs and ask the question, what, you know, what are we going to do here? Bien, así que pues una de las cosas primeras que tienes que visualizar es lo que él llama como tener una pata cocinada que tiene por lo menos cinco oros a, abajo de ella. Y en el caso de la pata de, de Herminio y Juan, pues ya es una ca, pata cocinada que no tenía que preocuparme. Pero ahora tenía que mirar a las otras dos patas y ver esa situación. 
So I went to um, one. I went to Sherry Den. I called Sherry Den and I said, "Sherry, there. You know they're doing the incentives beginning in May, May, June, July. Um, are you ready to stretch? Are your leaders ready to stretch? Do they want to go for new rank positions in in May?" She said, "Jeff, we can't do it in May because of Ramadan." We'll be halfway finished with Ramadan. That'll only give us two weeks. We cannot do it in May. We can do it June 1st. Así que lo que hice fue entonces ahora llamar a la otra pata donde está la platina Sherry Dean y le dije, mira, has escuchado sobre los nuevos incentivos de la compañía. Estás lista para estrecharse. Y esto pues a, lo queríamos empezar en, en mayo. Y ella me dijo, eh, no podemos porque tenemos el, eh, ella es, eh, musulmana y practica el, el día festivo de Ramadán, pero le dijo sí el próximo junio sí podemos empezar. And then I asked with her to get back with me about the individual leaders that we needed to know if they're definitely going to engage, if they're definitely committed. We got to know this, and all I want is an honest answer. And if they say yes, that means they will do it. They will not look for an excuse. Así que yo lo que le dije a ella, yo quiero los nombres de quienes están comprometidos y pues, y quiero tener respuestas honestas si van a hacer esto, sí o no. And so, then I called my next leader, Alenia Sullivan, who's a gold elite. And I asked her the same question. I said, well, she was a gold at the time. And I said, are you wanting to stretch go gold elite? And can we get the leaders down below engaged and committed to do this? What do you think? And she, she said, yes, I think we can. And I said, okay, then I want, to get, I want you to get them on Zoom calls. So the next step is, first of all, you have to get your top leaders to say yes. If they say yes, half the battle's won. Así que lo que hice fue después llamar a mi próxima líder, Olenia Sudevan, y le expliqué si ella estaba dispuesta a estrecharse. En aquel tiempo ella solamente era oro, no era oro elite. Y pues a la misma situación, que ella identificara los líderes si estaban listos con respuestas honestas a querer hacer esto. Then you have to go to their bronze and their bronze elites and you have to have a Zoom meeting with them. Not, not all together. I separate the legs, so if it's if it's Sherry Den's team, that's Sherry Den's team. Although she told me, don't worry about it. We're going to do our own meetings. We're good. I said, fine. I, you know, but with Alenia, that was different. And so we had Zoom meetings with those leaders, and I asked the same question: Do you want to grow? Do you want to do you want to get bigger? Do you do you want this? And when they said yes, I said, okay, half the battle's won. Now it just comes down to Hard work and strategy. That's it. Bien. Entonces, la, la estrategia ahora era hacer llamadas a través de Zoom con los diferentes líderes. Uh, obviamente, pues en el caso de, de la platina Cherry D, ella me dijo, no te preocupes, nosotros vamos a hacer nuestras propias uh, llamadas de Zoom, nuestras propias reuniones. Pero en el caso de Olenia, pues sí nos envolvimos uh, en detalles con llamadas de Zoom a través de los diferentes líderes día tras día. So that was the beginning. And that was in, uh, at, at, you know, we had all those conversations in the month of May. Así que eso fue al principio y tuvimos todas esas conversaciones en el mes de mayo. We knew June 1st would be our go day. Y sabíamos que junio 1 iba a ser el día que empezábamos. And I'm going to do what I did 22 years ago, and that is go from 8 to faint. That is 8 in the morning till I faint. Y la idea era que iba a ser lo mismo que hice 22 años atrás. No, pues empezar desde las 8 hasta que me desmayara. Why would I do this anyway? Ahora, ¿por qué quería yo hacer esto? Because, as I told Nathan... The company created a new position, so they painted me in a corner. Now I have to come out fighting. Ahora, como le dije a Nathan Larson, eh, la compañía ha creado esta nueva posición. Es como que me han arrinconado en una esquina y ahora yo tengo que salir peleando a luchar. So, uh, by the way, I was 63 years old when I did that. 
Y tenía 63 años cuando dice aquello. Sí. So, yes. I'm so sorry to interrupt you. We almost, almost two hours. So yeah. we had to cut it, but thank you so much for uh, sharing your, your story, sharing your strategies. You're welcome. The love for others. Um, let me read my notes here. Um, the love for the service, the focus, the attention, the dream, and also the hard work, those 90 days. Okay, that's something that we need to think about it. And thank you, thank you so much. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus estrategias, tus sueños, el enfoque, todas estas cosas que nos compartiste, es sumamente importante, lo vamos a tener muy en cuenta porque también queremos crecer. Así que muchísimas gracias. So I'm going to say goodbye to Facebook. If you want to say goodbye to Facebook, so before I close goodbye, I'm in Facebook. Okay, everyone, have a good night. Okay, a todos. Pasen una feliz noche.